ஃபைன் பார்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ பேக்ரவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பேக்ரவுண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம போன எக்ஸாம்பிளே கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பார்டரோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜை பற்றி கன்சிடர் இப்போ நான் வந்து என் வெப் பேஜில் வந்து நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் மூலமாக நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ்லேயே இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பட் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ஒன்றுக்கு மேல்பட்ட யூஆர்எல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஒரே ஒரு யூஆர்எல் தான் தருவோம் இங்கே ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் இமேஜஸ் ஒரு இமேஜ் மேலே இன்னொரு இமேஜ் கூட நீங்கள் தந்துக்கலாம் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி பட் நம்ம நார்மல் சேஸஸில் கூட இது பண்ணலாம் பட் நம்ம அதுக்கு வந்து தனியாக எக்ஸ்ட்ரா கோடு எழுதணும் சரிங்களா ஃபில்டரு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கோடு எழுதணும் அண்ட் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணி கோடு எழுதணும் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் அப்சல்யூட்லாம் வச்சு கோடு எழுதணும் பட் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிளம்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் இமேஜ் தண்ட்டு ஃபஸ்ட் இமேஜோட யூஆர்எல் கம்மா செகண்ட் இமேஜோட யூஆர்எல் மட்டும் அந்த யூஆர்எல்னா வேறு எதுவும் இல்லை லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் லேப் இமேஜஸ் அந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் டாட் எக்ஸ்டென்ஷன் தந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் தந்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கண்டினியூ ஆகி நெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் அப்படின்னா உங்களோட பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்டு வந்து எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகணும் ஓகே ரிப்பீட் டெக்ஸ் இது நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ்லேயே இருக்குது நமக்கு ஓகே இது நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ்லேயே இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் வந்து உங்களோட இமேஜ் வந்து எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகணும் ஓகே ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ரிப்பீட் அப்படின்னு தந்துருங்க இல்லை எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும் என்னோடய இமேஜ் வந்து ரிப்பீட் ஆகணும்னா ரிப்பீட் ஹைஃபன் எக்ஸ்ன்னு தாங்க வை ஆக்சிஸில் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகணும்னா ரிப்பீட் ஹைஃபன் பைன்னு தாங்க இன்கேஸ் ரெண்டு சைடும் ஆகணும் அட் அ டைமில் அப்படின்னா ரிப்பீட்டுன்னு தந்துருங்க ரிப்பீட்டே ஆகக்கூடாதுன்னா நோ ஹைஃபன் ரிப்பீட்னு தந்துருங்க சரிங்களா இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் போன சிஎஸ்எஸ் வீடியோலேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்காக நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லலை சரிங்களா பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட்டுக்கு அடுத்தது வந்து பேக்ரவுண்ட் சைஸ் நம்ம பேக்ரவுண்டோட சைஸை வந்து நீங்கள் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ஓகே ஸோ அதை எப்படி அப்படின்னு நம்ம கோடிங்கில் போகும்போது பார்ப்போம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கிளிப் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நியூ ஃபியூச்சர் இன் சிஎஸ்எஸ் த்ரீ சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் வந்து இது ஒரு புது ஃபியூச்சரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெயிண்டிங் ஏரியா ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் அதாவது பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் தந்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் சம்திங் எல்லோ கலர் மாதிரி தந்திருக்கோம்னா அந்த பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்டு வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எந்த இடத்துலேருந்து அந்த கலர் வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஓகே பேட்டிங்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணுமா இல்லை அந்த கண்டென்ட் கண்டென்ட்னா என்ன நம்மளோட பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஏதாவது டெக்ஸ்ட் எழுதியிருப்போம் இல்லையா அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து மட்டும் அந்த கலர் வரணுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்து பார்டர் பாக்ஸ் வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பார்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த பாக்ஸ் வரும் ஓகே அந்த பார்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் கன்சிடர் அந்த கலர் வரும் பேக்ரவுண்டு வரும் இல்லை எனக்கு வந்து அந்த பேடிங் பேடிங் நார்மலாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் சீசஸ் டுட்டோரியல் வீடியோலே பார்த்துருக்கோம் பேடிங் வந்து எதுக்குன்னா ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து பாக்ஸுக்கும் உள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கும் இடையில எவ்வளோ கேப் இருக்குது அது தான் பேடிங் ஓகே த கேப் பிட்வீன் த பார்டர்ஸ் அண்ட் த எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல நான் பெயிண்ட் பண்ணணும் என்னோட பேக்ரவுண்டு வந்து அந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா பேடிங் ஹைஃபன் பாக்ஸும் தரணும் இல்லைங்க வேண்டாம் நான் வந்து கண்டென்ட்டுக்கு தந்துருக்கிறேன் கண்டென்ட்னா என்னோடய எலிமெண்ட் உள்ளே இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஹெச் ஒன்னோ ஹெச் டூவோ பேராகிராஃபோ எந்த ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா உள்ளே அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அந்த பேக்ரவுண்ட் அப்ளை பண்ணணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டென்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தரணும் ஓகே இது நம்ம போக போக ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவாக புரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் ஆரிஜின் நிறைய பேர் இது குழப்பிக்கிறாங்க பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் கிளிப்புக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் ஆரிஜினுக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஆரிஜின்னா எந்த இடத்துலேருந்து பேக்ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா எந்த இடத்துலேருந்து உங்களோட பேக்ரவுண்டை வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார்டருக்கு வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது பட் பேக்ரவுண்டு கிளிப்புங்கிறது எந்த ஏரியாவில் அந்த பேக்ரவுண்ட்
எந்த இடத்துல டாப்ல இருக்கணுமா பாட்டம்ல இருக்கணுமா சென்டர்ல இருக்கணுமா லெப்ட் டாப்ல இருக்கணுமா எங்க இருக்கணும் அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு வேல்யூஸ் வந்து லெஃப்ட் டாப் ரைட் பாட்டம் சென்டர் ரைட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கோடிங் பார்த்துட்டு திருப்பி நம்ம ஸ்லைட்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபைன் நம்ம இப்போ பேக்ரவுண்டுக்கு உண்டான கோடிங்கை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பாடி டேக்குள்ள நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயின் டெவ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட மெயின் டெவ் ஒன்று இருக்கு ஓகே மெயின் டெவ்க்குள்ள மூணு சப் டெவ் சில்ட்ரன் டெவ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீனு அண்ட் டி ஒன்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் எலிமெண்ட்ஸ் ஹெச் ஒன் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு மெயின் டெவ்க்கு வருவோம் மெயின் டெவ்வை வந்து நான் சிஎஸ்எஸ்ல ஓப்பன் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு வந்து பாருங்க நான் ரெண்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தந்திருக்கேன் நான் ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரியே ஸோ யூஆர்எல் ஒரு பார்டர் இமேஜ் தந்திருக்கேன் பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜின்னு கமா யூஆர்எல் இன்னொரு இமேஜ் தந்துட்டு பேக் டாட் ஜேபிஜின்னு தந்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பர்டிகுலர் இமேஜை தந்திருக்கேன் சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் பொசிஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல உங்களை இமேஜை பிளேஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அலைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜ் இதில் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கமாக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற இமேஜஸ்க்கு வந்து சென்டர் அதாவது பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜிக்கு வந்து சென்டர் லைன்மெண்ட்டும் பேக் டாட் ஜேபிஜேக்கு வந்து லெஃப்ட் டாப்பும் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அந்த பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜிங்கிறது வந்து ஸ்மா சின்ன இமேஜ் ஸோ அது வந்து சென்டரில் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் பேக் டாட் ஜேபிஜிங்கிறது வந்து அது பெரிய இமேஜ் ஸோ லெஃப்ட் கார்னர்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஹைஃபன் ரிப்பீட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நோ ரிப்பீட்னு தண்டிங்கன்னா அந்த இமேஜ் ஒரு வாட்டி தான் பட்டி அந்த டிஸ்பிளே ஆகுமே தவிர ஒன்றுக்கு மேல் பட்ட வாட்டி டிஸ்பிளே ஆகாது ஒரே வாட்டி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ என்ன என்னோட இந்த பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜி சென்டரில் இருக்கும் அண்ட் ஒரே வாட்டி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் பட் என்னோட பேக் டாட் ஜேபிஜிங்கிற இமேஜ் வந்து லெஃப்ட் டாப்லேயே வந்து ஆரம்பித்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஒன்றுக்கு மேல் பட்ட வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஹைட் எதுக்கு தந்திருக்கேன்னா என்னோட மெயின் டிவோட ஹைட் தந்திருக்கேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பிக்சல்ஸ்னு அப்போ தான் எல்லாருமே அக்காமடேட் ஆகும் தந்திருக்கேன் அண்ட் பேடிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் தந்திருக்கேன் பேடிங் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் பேடிங் தரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட பார்டர்லேருந்தே ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க என்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மெயின் டிவை ஃபஸ்ட்டு பார்த்து முடிச்சிருவோம் இந்த மெயின் டிவில் வந்து இந்த பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜி இருக்கு இல்லையா பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜி அண்ட் பேக் டாட் ஜேபிஜி பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜிக்கு வந்து சென்டரு பேக் டாட் ஜேபிஜேக்கு வந்து லெஃப்ட் டாப்பும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த சென்டரில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இமேஜ் இது வந்து பார்டர் ஒன் டாட் ஜேபி சாரி பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ இது வந்து சென்டரில் இருக்குது அண்ட் ஒரே வாட்டி தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரே வாட்டி தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பட் இது இல்லை இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த இடத்துல ஒரு இருக்கே ரிப்பீட் ஆகிருக்கேனா இது வேறு ஓகே அது வரும்போது நான் சொல்கிறேன் பட் நம்மளோட இது தான் நம்மளோட இந்த ப்ளூ கலர் செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் நம்ம மெயின் டிவ் மெயின் டிவ்க்குள்ள ஒரு வாட்டி தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு சரிங்களா அண்ட் என்னோட பேக் டாட் ஜேபிஜே பேக் டாட் ஜேபிஜேங்கிறது இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கு பாருங்க இது வந்து இந்த இமேஜ் அது ஸோ இது வரையும் தான் இந்த இமேஜ் இருக்கு இதுக்கப்புறமா ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாருங்க திருப்பியும் செகண்ட் டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இமேஜ் சைஸ் இவ்வளோதான் ஓகே இமேஜ் சைஸ் எவ்வளோதான் அண்ட் செகண்ட் டைம் இங்கே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு கீழே ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம இடத்துல கவனிக்க வேணும் அண்ட் பேடிங் பாருங்க பேடிங் வந்து நான் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் தந்திருக்கேன் இதுதான் என்னோட பார்டர் பார்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் கீழே இறங்கி எனக்கு இங்கே காட்டுது ஸோ இப்போ நான் அந்த பேடிங்கை ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் பேடிங்கை இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒட்டி நாப்பில் வந்துருச்சு இந்த பார்டருக்கும் இதுக்கும் ஒட்டி நாப்பில் வந்துருச்சா இந்த இடத்துல சரிங்களா முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கும் இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் கேப் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ அந்த பேடிங்கை கொடுத்துட்றேன் திருப்பியும் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸு ஸோ அந்த ப்ளூ
டாப் லெஃப்ட் அண்ட் பாட்டம் ரைட் மட்டும் தான் இருக்கேன் போன பர்டிகுலர் டாபிக்ல இருந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா அண்ட் ஹைட் வந்து ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் அண்ட் வித்து வந்து டூ சிக்ஸ்டி பிக்சல்ஸ் வந்திருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் டிவுக்காக சரிங்களா அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலர் ப்ராப்பர்டிஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பேக்ரவுண்ட் கிளிப் ஓகே இந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிப்புக்கு பாருங்க நான் பேடிங் பாக்ஸ் தந்திருக்கேன் பேடிங் எவ்வளோ தந்திருக்கேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் தந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அவுட் புட் காட்டுறேன் பேடிங் பாருங்கள் சாரி இது பேடிங் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் தந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ராம் சோஸுங்கிற பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸுக்கு பேடிங் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கு வந்து நான் என்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இடத்துல பேடிங் பாக்ஸ் தந்திருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த பேடிங் பாக்ஸ் பதில் நான் கண்டென்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு தரேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பேடிங் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ கண்டென்ட் பாக்ஸ் தந்தேன் பாருங்கள் இந்த ராம் சோஸுக்கு மட்டும் தான் வருது ஓகே ஸோ எர்லியர் பேடிங் தந்தோன்னே இதுதான் என்னோட பேடிங்காக இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸுக்கு இல்லையா இப்போ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் எனக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸோ நான் வந்து இந்த ராம் சோஸ் இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டுக்கே இருந்துக்கிறேன் கண்டென்ட்டுக்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கண்ட் தந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்போ பேடிங் பாக்ஸ் வந்து தந்துட்டு இந்த பேடிங்கை நான் கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ பேடிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் தந்திருக்கேன் இல்லையா அதை கமெண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் ஓகே எர்லியர் எப்படி இருந்துச்சு இந்த இமேஜும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் பேடிங் பிக்சல் சந்தோன் தந்ததுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்துருச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் பார்டர்லேருந்து ஓகே இந்த பர்டிகுலர் பார்டர்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருந்துச்சுன்னா நான் இந்த பேடிங் பிக்சல்ஸை கமெண்ட் பண்ண உடனே எனக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒட்டி நாப்பில் ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த பார்டருக்கு மட்டும்தான் இந்த பேடிங் வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா நான் பேடிங் பாக்ஸ் அப்படின்னு தந்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ செக் இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிப்போர்டு இது ஓகே ஸோ செகண்ட் டிப்பில் பாருங்கள் சேம் அதே தான் தந்திருக்கேன் இன்ஸ்டர் ஆஃப் எல்லோ ஆரஞ்சுன்னு தந்திருக்கேன் இன்ஸ்டர் ஆஃப் டேஷ்டு டாட்டுன்னு தந்திருக்கேன் ஓகே அண்ட் பார்டர் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் பிக்சல்ஸும் குறைச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் மத் அண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் கிளிப் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பேடிங் பாக்ஸும் தந்திருக்கேன் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து கண்டென்ட் பாக்ஸும் தந்திருக்கேன் ஸோ கண்டென்ட் பாக்ஸ்னால் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு நம்மளோட எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் கலர் அப்ளை ஆகுது இன்ஸ்டர் ஆஃப் அப்ளைங் கலர் டு த பேடிங் சரிங்களா அப் கலர் அப்ளை ஆகிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டுக்கு கண்டென்ட் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ராம் சோஸ் அதாவது ஹெச் ஒன் எலிமெண்ட் அந்த ஹெச் ஒன் எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகுது சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இதை இதை அந்த பேடி கண்டென்ட்டை தூக்கி நான் பேடிங் பாக்ஸ் அப்படின்னு தரேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இதை பாருங்கள் ஓகே ஸோ எனக்கு ஹோல் ஆகிடுச்சு எர்லியர் எனக்கு ராம் சோஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ அந்த ஹோல் பேடிங்கே வந்துடுச்சு அண்ட் டாட் ரெட் பாருங்கள் இந்த இடத்துல டாட் டாட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல டேஷ்னால் நமக்கு ஹைஃபன் ஹைஃபனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த பேக்ரவுண்டில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இது கண்டென்ட்னு மாற்றிடுறேன் ஓகே அண்ட் ஒன் மோர் திங் ரிமெம்பர் நீங்கள் பேடிங் பாக்ஸோ கண்டென்ட் பாக்ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது இந்த வயசு பேடிங் கொடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது அந்த இடத்துல பேடிங் ரெண்டுத்துலேயும் தந்திருக்கேன் அதனால தான் வந்து எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டக்குன்னு என்னால் ஸ்பாட் அவுட் பண்ண முடியுது இல்லைனா எனக்கு கஷ்டமாயிடும் சரிங்களா இந்த மூணாவது டிவ்வில் பாருங்கள் சே இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தந்திருக்கேன் ஒன்று அதாவது என்னோடய டிவ்வுக்குள்ளே ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ சேம் தான் ஆனால் இதில் எது என்ன புது ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன்னா பேக்ரவுண்ட் ஆரிஜின் பேக்ரவுண்ட் ஆரிஜின்னா என்னன்னா எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பேடிங் பாக்ஸுன்னு தந்திருக்கேன் பேடிங் பாக்ஸுன்னு தந்ததால் பாருங்கள் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் இந்த பார்டர் பேடிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஒட்டி நாப்லேயே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த இதான் இமேஜ் அதை ஒட்டி நாப்லேயே எனக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போது எனக்கு அது ஒட்டி நாப்பில் வரக்கூடாது ஓகே எனக்கு அது கன்சிடர் கண்டென்ட் சென்டரில் வரணும் கண்டென்ட்லாம் சென்டரில் தானே இருக்கும் எனக்கு அது சென்டரில் வரணும் கண்டென்டில் வரணும் பேடிங்கில் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் இங்கே சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் திருப்பி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு பாருங்கள் பேடிங்கை வி
அடுத்தது பாருங்க பேக்ரவுண்ட் சைஸ் சைஸ் வந்து என்ன எதுனா ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வந்துருக்கு எந்த இமேஜுக்கு பார்டர் ஒன் டாட் பிஎன்ஜிங்கிற அந்த இமேஜுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ரெண்டுமே தந்திருக்கேன் ஸோ அதனால வந்து எனக்கு இது இடத்துல ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் அந்த ஷேப்பில் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹ எக்ஸாக்சிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் பதில் வித்து வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் பதில் நான் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸும் தரேன் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஆகிடுச்சு அது ஓகே ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் Let's go back to the slides. So, background is the same as the font. So, CSS3, we download a font and download a new font in our web page. So, we can create our own custom font. So, by default, we can use a web browser as a font. So, we can use a font. ஓகே இல்லைன்னா நான் ஃபாண்ட் ஃபேமிலியில் சிஎஸ்எஸ் நார்மலாக சிஎஸ்எஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க ஃபாண்ட் ஃபேமிலினு தள்ளிட்டு அதுக்கு மேரியல் கொரியர் நியூ அப்படி தருவீங்க இல்லையா அதில் கொஞ்சம் ஃபாண்ட் இருக்கவே இருக்காது உங்களுக்கு எதாவது டிசைனர் ஃபாண்ட்ஸ் தேவை புதுசாக ஏதாவது மார்க்கெட்டில் ஏதாவது ஃபாண்ட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த ஃபாண்ட்டை நான் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இந்த வழியெல்லாம் சி நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ல கிடையாது பட் சிஎஸ்எஸ் த்ரீல வரும்போது அந்த வழியெல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆக்ட் ஃபாண்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரூல் யூ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி தான் தரணும் ஆக்ட் ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஸ்பேஸ் ஃபேஸ்ன்னு தண்ணிட்டு அந்த வித்தின் கர்லி பிரேசஸில் வந்து உங்களோட ஃபாண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு விதமான ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஃபேஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஃபேமிலி ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் அந்த க்ரியேட் பண்ணுறீங்களே ஒரு ஃபாண்ட்டு அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு உண்டான பேரை வந்து இந்த ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஃபேமிலியிலேருந்து இங்கே தரணும் சரிங்களா கன்சிடர் நான் இப்போ ஒரு புது ஃபாண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் மை நியூ ஃபாண்ட் அப்படின்னு நான் ஒன்று டைப் பண்ணி அந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலியில் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் அதை ரெஃபர் பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மை நியூ ஃபாண்ட்டுன்னே ரெஃபர் பண்ணலாம் அந்த ஃபாண்ட்டை சரிங்களா அது என் ஃபாண்ட் ஃபேமிலியில் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது எஸ்ஆர்சி ஆட்ரிபியூட் எதுக்குன்னா SRC colon URL and the particular location of the font. நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து நம்ம இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா கன்சே இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டமில் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம சிஸ்டம்லேருந்து நம்மளோட வெப் பேஜுக்கு எப்படி கொண்டு வருது அந்த பர்டிகுலர் யூஆர்எல் வச்சு தானே கொண்டு வர முடியும் அந்த பர்டிகுலர் யூஆர்எலை வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் தர வேண்டும் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சப்போர்ட்டட் ஃபாண்ட்ஸ் பை ப்ரௌசர்ஸ் ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட்னு சொல்லுவாங்க டிடிஎஃப் ஃபாண்ட்ஸு அப்புறம் ஓப்பன் டைப் ஃபாண்ட்ஸு ஓடிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து முக்காவாசி எல்லா ப்ரௌசர்ஸ்லையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் இந்த டிடிஎஃப் மட்டும் ஐயில் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாது அதாவது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் மட்டும் இந்த டிடிஎஃப் அதாவது ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாது முக்காவாசி ப்ரௌசர்ஸ் இப்போ இருக்கிற எல்லா ப்ரௌசர்ஸும் வந்து இந்த ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுது எஸ்பெஷலி க்ரோம் ஒபேரா ஃபயர்ஃபாக்ஸு சரிங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து எல்லா ஃபாண்ட்ஸுமே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு போனீங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸில் ஃப்ரீயாக ஃபாண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ் நார்மல் சிஎஸ்எஸில் சில டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இது அதுக்கு மீறி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒயிட் ஸ்பேஸ் அதாவது உங்களோட பர்டிகுலர் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒயிட் ஸ்பேஸ் அதாவது எம்டி ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரேப் பண்ணணும் ரேப்னா என்ன கன்சிடர் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு ஓகே நார்மலாக இப்போ நம்மளோட எம்எஸ் வேர்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேப் வேர்ட் ரேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க வேர்ட் ரேப்னு ஸோ இந்த வேர்ட் ரேப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட்டை வந்து கன்சைஸ் பண்ணி அடக்கி வச்சிடும் ஓகே ரேப் அந்த வேர்ட் ரேப் பேண்டானா அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டுருக்கும் ரேப் ஆகாது ஸோ நம்ம இது பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க நோ ரேப்புங்கிறது வேல்யூ ஒயிட் ஸ்பேஸுங்கிறது வந்து
கண்டென்ட் பாக்ஸ் வெளியில் நீங்கள் ரேப் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளில போயிடும் ஓகே ஓவர் ஃப்ளோ வெளில போயிட்டுருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஹிடன் தந்திங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஆகாது ஓகே அந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஆனால் நான் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஹிடன் ஆகிருக்கும் சரிங்களா பாட்டா த டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் மீதி டெக்ஸ்ட்டை பார்க்க முடியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரால் ஸ்க்ரால்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரால் பார் ரிப்பேர் ஆகும் ஓகே ஹிடன் ஹிடனாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பாரை வச்சுட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணி நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ வந்து அந்த மெத்தடாலஜி நம்மளுக்கு கொடுக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஓவர் ஃப்ளோ நார்மல் ஓவர் ஃப்ளோக்கும் டெக்ஸ்ட் ஓவர் ஃப்ளோக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்ட் ஓவர் ஃப்ளோவில் வந்து நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து கிளிப்பு இன்னொன்று வந்து எலிப்சிஸ் கிளிப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டை வந்து பாதியாக வெட்டிடும் ஓகே அந்த பர்டிகுலர் கிளிப்பிங் மட்டும் தான் நமக்கு கணக்கு தெரியும் மீதி கணக்கு தெரியாது அதே எலிப்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேம் தான் அந்த கிளிப்பு எவ்வளோ கிளிப்பாக இருக்கோ அது மட்டும் தான் காட்டும் ஆனால் இது எப்படி நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா மூணு டாட்ஸ் இருக்கும் எலிப்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட்ஸ் இருக்கும் இது ஓகே ஸோ இன்னும் இருக்குது நான் வந்து இது எக்ஸெட்ரா மாதிரி டாட் 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 அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எலிப்சிஸ் போடுவாங்க டெக்ஸ்ட் ஓவர் ஃப்ளோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் பிரேக் ஒரு வேர்டு இருக்கு அந்த வேர்டை வந்து நான் பாதியாக வெட்டி அடுத்த லைனில் போடணும் நார்மலாக வந்து சில வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ் பிஹேவிங் அப்படின்னு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க எம்ஐஎஸ்ன்னு ஃபர்ஸ்ட் லைன் எழுதிடுவோம் ஹை ஃபன் பிஹேவிங் அப்படின்னு செகண்ட் லைன் எழுதுவோமா ஸோ நமக்கு நாமே நம்ம வேர்ட் பிரேக் பண்ணிக்கிறோம் அது வேர்ட் ரேப் கிடையாது அது வேர்ட் பிரேக்கு வேர்ட் ரேப்புங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இந்த லைன் முடியுதோ இல்லையோ அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுது வேர்ட் பிரேக்குங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் வேர்டையே ரெண்டாக கட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அந்த வேர்ட் பிரேக்கு வந்து ரெண்டு விதமான வேல்யூஸ் இருக்குது என்ன வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கீப் ஹைஃபன் ஆல் அப்படின்னா எந்த வேடியுமே நீ வெட்டாத எப்படி கொடுத்தனோ அப்படியே வந்து நீ அதை கொடுத்துரு ஸோ எண்ட் ஆஃப் த லைன் வந்தாலும் அது அடுத்த லைன் எடுத்துகிட்டு போகும் அது வந்து பாதியாக வெட்டாத அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிரேக் ஆல் அப்படின்னு வரும்போது டஸ் பிரேக் த டெக்ஸ்ட் அட் த எண்டு அந்த பர்டிகுலர் லைனில் வந்து அது முடிவுக்கு வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் என்ன வேர்டோ என்ன வேர்டாக இருந்தாலும் அதை அது வெட்டிடும் கட் பண்ணிடும் கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைனு கொண்டு வந்துடும் சரிங்கண்ணா ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்லா டெக்ஸ்ட் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம ஃபாண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஃபைன் நம்ம இப்போது டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாண்ட்டுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் என்னோடய மெயின் டிவ்குள்ளே நான் வந்து திருப்பியும் ஒரு மூணு சில் சைல்ட் டிவ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மூணு சைல்ட் டிவ் அண்ட் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் அண்ட் ஹெச் டூ இந்த டிவ் த்ரீக்குள்ளே கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த பிங்கிற ஒரு பேராகிராஃப் எலிமெண்ட்டுக்கு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் டிவ் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா சாரி ஐடி யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் இப்போது கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் ஸோ அதுக்கு நான் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் டெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய அந்த ஆட் ஃபாண்ட் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ என்னோடய ஆட் ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஸ்பேஸில் வந்து நான் என்னோடய ஃபாண்ட் ஃபேமிலிங்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி என்னோடய ஃபாண்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு நேம் வந்து நான் என்ன தரேன்னா மை ஃபாண்ட் அப்படின்னு நான் தரேன் சரிங்களா என்ன வேணால் நீங்கள் தரலாம் நான் வந்து மை ஃபாண்ட்னு தந்திருக்கேன் அப்போ எஸ்ஆர்சி கோலன் யூஆர்எல்லில் வந்து நான் ஒரு ஃபாண்ட்டை வந்து இன்டர்நெட்லேயே நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் அதுக்கு என்ன ஃபாண்ட் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் ஹைஃபன் ரெகுலர் டாட் டிடிஎஃப் ட்ரூ டைப் ஃபாண்ட் சரிங்களா அந்த ஃபாண்ட்டை நான் இன்டர்நெட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணி என்னோடய ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போது ஹெச் ஒனுக்கு வந்து நான் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி என்ன தரேன்னா மை ஃபாண்ட் நார்மலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஃபாண்ட் ஹைஃபன் ஃபேமிலி ஏரியல் கொரியர் நியூ ஹெல்வெட்டிக்கா இப்படி தருவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதில் நான் இப்போ மை ஃபாண்ட் அப்படின்னு மை ஃபாண்ட் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை என்னோட சான்ஸ் ரெகுலர் இந்த ஃபாண்ட்டோட நேம் அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் வந்திருக்கேன் கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அண்ட் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்
ஸோ மூணாவது ட்ரிபிள் எக்ஸ் டூ தந்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஆம்சோர்ஸ் தான் தந்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் ப்ரௌசரோட டிஃபால்ட் ஃபாண்ட்டு சரிங்களா எனக்கு அந்த ஃபாண்ட்டு வேணா எனக்கு அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த சான்ஸ் ரெகுலர் ஃபாண்ட் தேவை அப்படின்ட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோட வெப்பேஜில் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ஃபாண்ட்டோட யூசேஜ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த பேராகிராஃப் டேகில் இந்த என்னோட பேராகிராஃப் டேகு ஓகே அதை வந்து நான் என்னோட மெயின் டிப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மெயின் டிப்பில் பார்த்தீங்க இந்த பேராகிராஃப் டேகில் ஒயிட் ஸ்பேஸ் வந்து நான் ரேப் அப்படின்னு தந்திருக்கேன் ரேப்னு கொடுத்ததால பாருங்க எனக்கு எப்படி வந்திருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ரேப் ஆயிருக்கா இதை என்னோட இந்த பர்டிகுலர் டிவ் சரிங்களா அந்த டிவ்வுக்குள்ள இது ரேப் ஆயிருக்கு பாருங்க எல்லாமே ஓகே ஸோ கன்சிடர் இப்ப நான் அந்த ரேப்புக்கு பதில நோ ரேப் அப்படின்னு தரேன் ஓகே இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே அங்க பாருங்க திஸ் இஸ் சம் அவ்வளவுதான் வருது அதுக்கப்புறமா வரல ஓகே ஏன் அப்படின்னா அது ஹிடன் ஆயிடுச்சு ஏன் ஹிடன் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள் ஓவர் ஃப்ளோ வந்து எந்தில் ஹிடன் தந்திருக்கு ஓகே டெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ரேப் ஆகாமல் நோ ரேப் ஆகி ஓவர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா ஹைட் பண்ணிடு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஹைட் பண்ணாதப்பா விசிபிள் பண்ணு ஓகே ஓகே நோ ரேப்பில் தான் இருக்குது ஆனால் அதை ஹைட் பண்ணாத விசிபிள் பண்ணி எனக்கு காட்டு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டிஃப் பாக்ஸை விட்டு வெளில அப்படியே அடிச்சுக்கு வருது வெளில சரிங்களா ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா சாரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா விசிபிளுக்கு பதில் ஹிடன் தரோம் நான் இன்னொன்று நான் ஸ்க்ரால்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஸ்க்ரால்னு தந்து பார்ப்போம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது எனக்கு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகாது இப்போ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஸ்க்ரால் பார பேர் இருப்பாங்க ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்க்ரால் பார்னால என்னால் இப்போ பார்க்க கூட முடியல ஏன் அப்படின்னா நான் எலிப்சிஸ் தந்திருக்கேன் எலிப்சிஸ்னா என்ன பண்ணும் இந்த கிளிப் டூ டெக்ஸ்ட் மட்டும் தானே வச்சுருக்கோம் டாட் டாட் மூணு டாட் சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டாட்டை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ எலிப்சிஸ்க்கு இந்த டெக்ஸ்ட் ஓவர் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதில் நான் இப்போ கிளிப் அப்படின்னு தரேன் எலிப்சிஸ் எடுத்துகிட்டு நான் கிளிப் அப்படின்னு தரேன் கிளிப்புன்னு தந்தேன்னா எனக்கு அந்த டாட்ஸ் போயிடும் பாருங்கள் எனக்கு அந்த டாட்ஸ் போயிட்டு என்னோட ஃபுல் டெக்ஸ்ட் எனக்கு விசிபிள் ஆகுது ஸ்க்ரால் பார் மூலமா இப்படி ஸ்க்ரால் பார் பண்ணி நான் பார்த்துக்கலாம் என்னோட ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டையும் ஓகே அண்ட் இந்த லாஸ்ட் இது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்போ இதை ரேப் பண்ணிடுறேன் ஓகே அண்ட் இது கூட நான் ஓவர் ஃப்ளோ வந்து ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கு இல்லையா என் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நான் வேர்ட் பிரேக் வந்து கீப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கீப் ஆல்னா என்ன எந்த பர்டிகுலர் வேர்டையும் வந்து பிரேக் பண்ணாத இந்த இடத்துல பாருங்கள் லாங் ஒரே வேர்டாக தானே இருக்குது இந்த இடத்துல லாங்கை வைக்க முடியாது எண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் லாங் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துச்சு ரேப் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பரவாயில்ல அந்த பர்டிகுலர் வேர்டை வந்து நீ வெட்டிடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கட் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கிளீப் ஆலுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணும் பிரேக் ஆல் அப்படின்னு தண்டேன்னு வச்சுக்கோங்க வேர்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பி ஒன் டேக்குள்ள பிரேக் ஆகிடும் பாருங்கள் லாங்கு வந்து எல்வோ இங்கே இருக்குது என்ஜி அடுத்த லைன் வந்துச்சு வில்லில் பாருங்கள் டபிள்யூஐ எல் ஒரு எல் இங்கே இருக்குது இன்னொரு எல் கீழே வந்துருச்சு பாக்ஸில் பாருங்கள் பி ஒரு பா பி இங்கே இருக்குது இன்னொரு பி கீழே வந்து ஓஎக்ஸ் கீழே வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இதே நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை கூட நம்மளால் வந்து ஸ்பிரிட் பண்ண முடியும் சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டு தான் இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரும்போது ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டால் நமக்கு என்ன டிசைனர் ஃபாண்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நம்மளால் சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் ஓகே ஃபைன் நான் லெட்ஸ் கெட் பேக் டு த ஸ்லைட்ஸ் ஃபைன் நம்ம செஷனோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம டூ டி அண்ட் த்ரீ டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம ஈவன் ட்ரான்ஸேஷன்ஸ் அண்ட் அனிமேஷன்ஸ் பற்றி கூட பார்க்க போகிறோம் and that is the last session of uh, css3 okay thank you thanks a lot